வேற நல்ல வார்த்தையே பேச மாட்டீங்களா வேலண்டைன்ஸ்ல எனக்கு எப்படி சண்டை போடணும்னு சொல்லி கொடுப்பீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்க வேண்டாம் ஏன்னா சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு டக்குனு அந்த மொமெண்ட்ல வந்து பயங்கர ஒரு கடுப்பான விஷயமா இருந்தாலும் கூட யாரோ ஒரு கோட் இந்த புக்கில் தான் படித்தேன் பட் வந்து வேறு யாரோ சொன்ன விஷயம் ஒரு 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 சண்டையில் ஒரு அதில் தான் வந்து புரிதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளோட பெரியவங்களே நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஊழலில் நிறைய புரிதல் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலை நமக்கு அவங்கக்கிட்ட என்ன பிடிக்கலை நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இது செட் ஆகுது செட் ஆகலை இந்த மாதிரியான பல புரிதல்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே சண்டை மூலமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே யாருமே சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பர்சன் நம்ம சொல்கிறது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா நம்மளை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகளோடு தான் வாழணும் ஆனால் சண்டை போட்டு நிறைய பேர் பிரிவாங்க சண்டை போட்டு நிறைய பேர் சேரவும் செய்வாங்க பட் இந்த சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்ட் இல்லை பட் அதுக்குன்னு ஒரு சில விதிமுறைகள்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த மாதிரி சண்டை போட்டால் சண்டை போடுறது தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஆனால் சண்டை போட தெரியாமல் கையா முயா கையா முயா அந்த சண்டை போட்டாங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிரேக் ஆகிறது கூட பரவாயில்ல நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த புரிதலும் இல்லாமல் பிரேக்கும் ஆகாமல் சண்டை மட்டுமே பல காலத்துக்கு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அடிக்கடி சண்டை வருது அப்படின்னா அது வருவதற்கான காரணம் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சா சூப்பர் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கிற மாதிரி எப்படி சண்டை போடுறது சண்டைகளை அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் பட் பெட்டராக எப்படி சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது ஜெய்ஷெட்டியோட எயிட் ரூல்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் நிறைய படித்தேன் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் தான் இது அதை பற்றி நீ பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலுமே அவ்வளோ சண்டைகள் வரது கிடையாது சம்வேர் யூனோ அந்த ஒரு ரோசி ரோசிங்கான ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃப்ளாஸும் நம்ம அதிகமாக நம்ம வந்து பெட்டராக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்டில் நம்ம ஃப்ளாஸு கம்மி கம்மியும் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ளாஸ் வெளிப்படும் போது அவங்களுமே சச்சா என்ன இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் அதை கண்டுக்காமலையும் இருக்கலாம் பட் ஒரு பீரியடுக்கு மேலே எப்படி ஆகும்னா அப்பெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டேன் இப்பயும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற அப்போ இல்லை நான் சொல்கிறது உனக்கு இனிச்சிது இப்போயே நான் சொல்கிறது உனக்கு கசுக்குது இந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன்ஸும் ஃபைட்ஸும் வர்றது ரொம்ப நியாயம் தான் ஒரு பாயிண்டில் அவங்க நம்ம ப்ரொடெக்டிவாக நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு பயங்கரமாக ஃபீல் கூட ஃபீல் பண்ண அதே விஷயம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன ஒரு நை 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 நீ எங்கே போகிற எப்போ வரேன்னு ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கே ஒரு கண்ட்ரோலிங்லேயே இருக்க மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து பயங்கரமாக அப்போ வந்து உங்களுக்கு அட்டஞ்சு கொடுக்கும் போதெல்லாம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க இப்போ என்னடா என்னது நான் எங்கே போகிறேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உனக்கு எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து பிக்கப் பண்ணும் உனக்கு அது பண்ணும் இது பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே சம்வர் இனிஷியல் டேஸில் நம்ம வந்து வாவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண விஷயங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே சே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இது ரொம்ப காமனான விஷயம் தான் இது எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயம் தான் அது ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களும் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் இருக்குது அது தாண்டி இந்த ஃபைட் அப்படின்னு வரும்போது இதில் எந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட் ரூல்ஸ் ஆஃப் லவ் இந்த புக்கு வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கும் போதே நான் வந்து நான் ப்ரீ புக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஜெய் ஷெட்டியுடைய திங்க் லைக் மங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அதோடைய ஆடியோ புக் சம்மரியாக நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து குக்கோ எஃப்எம்ல கேட்கலாம் குக்கோ எஃப்எம்ல இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸோ இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் புக்ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஜானர்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் மேடி இன் இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு மராத்தி குஜராத் மராத்தின்னு சொல்ல வந்தேன் மராத்தி குஜராத்தின்னு சொல்லி ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் இந்த மாதிரியான இன்டர்நேஷ்னல் பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸு கூட நீங்கள் வந்து ஆடியோ சம்மரீஸாக வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கு கீழே இருக்குது ஆனந்தி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற அந்த கோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபில் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாயில் எக்கச்சக்கமான புக் சம்மரீஸை நீங்கள் கேட்கலாம் திங்க் லைக் அ மங்க்கில் நான் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மாற்றிருக்கேன் என் லைஃப்பில் மெடிடேஷன் பற்றி நிறைய ஒரு ஒரு விஷன் கிடச்சிது அதே மாதிரி வந்து எயிட் ரூல்ஸ் ஆஃப் லவ்லையும் நிறைய இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு சண்டை போட்டுட்டு அப்பாலஜி லெட்ரு எப்படி எழுந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட படித்தேன் இன்னும் முக்கியமாக சண்டைகளை பற்றி முதல்ல ஒரு
இல்லை இது என்னடா பண்ணலாம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அது ஃபைட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையும் முதல்ல ஆர்கியூமெண்ட்டை ஒரு மூணு விதமாக வந்து பிரிக்கிறாரு ஒன்று பாயிண்ட்லெஸ் ஆர்குமெண்ட் பாயிண்ட்லெஸ் ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தேடணுங்கிற ஒரு இது கிடையாது இன்ஸ்டன்ட் அவங்களோட பிஹேவியரை குத்தி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ குத்தி காமிக்கிறதுனால அவங்க மாற போகிறாங்களா இல்லை இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா இல்லை அவங்க ஏன் அதை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான புரிதல் அவங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடைக்காது பட் நீங்கள் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ என்னென்னா இதில் ஒரு பாயிண்ட்டே கிடையாது இந்த இமை இமையுமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது இது ஒன்று அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டோனில் உங்கள் கிட்டே பேசிகிட்டே இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் அதை மாற்றணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா இல்லை அவங்க பண்ணுறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹர்ட் ஆகுதா அதை நீங்கள் வந்து வோக்கலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இது அவங்க மாற்றிக்க முடியாதுன்னா அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன இந்த ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கே போகாமல் ஆர்குமெண்ட் வச்சுருக்கிறது பாயிண்ட்லெஸ் ஆர்குமெண்ட் இதுலேயே என்ன ஆகுனா ஒரு சில நேரங்களில் இந்த சண்டையை அப்படி விட்டுருவோம் ஏ நீ எப்போவுமே இப்போ நான் ஐயோ அதை விடுங்க அதை ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம் ஒரு சில நேரம் என்ன ஆகுனா இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு நாட்டில் என்ன இவங்க நம்மளை பற்றி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் இதில் என்ன தப்பு நம்ம சொல்கிறதே ஒரு கேட்க போகிறது இல்லை பட் அந்த அதே ஹேண்ட் நம்ம பண்ணுறதும் உங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இது என்ன தான் பண்ணுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் ஆகிட்டே போய் ஒரு நாள் விட்டா பால் அப்படின்னு சொல்லி இது வெடிக்கும் ரெண்டாவது அவங்க சொல்கிறது பவர் ஆர்குமெண்ட் அதாவது இங்கே நீ பெருசா நான் பெருசா நான் சொல்கிறது கரெக்டாக நீ சொல்கிறது கரெக்டாக என் பேச்சை மீறி நீ இதை பண்ணிடுவியா அப்போ உன் லைஃப்பில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா இந்த ப்ரையாரிட்டிக்காக சண்டை போடுறது ரெஸ்பெக்ட்டுக்காக சண்டை போடுறது பட் இது என்னென்னா ஒரு ப்ரையாரிட்டியில் எடுத்துப்போமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே எப்போவுமே ஒரு ஈவினிங் ஆனால் ஒய்ஃபும் இவங்களும் எடுத்து வெளில போ வெளில போவாங்க ஷீ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டைம் அவங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு பீரியடில் ஹீ சேஸ் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த டிரைவிங் கற்றுக்கணும் வாட் ஸோ ஐவ ஏதாவது ஒரு கொண்டு வருது இல்லை அது ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு வாரம் இவருடைய அவைலபிலிட்டி தேவைப்படுது தென் தட் பர்சன் இவரோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டைமில் கூட இருந்திருக்கலாம் வாட்ஸ் வைவ் அப்படி இருக்கும்போது அப்போது உனக்கு என்னை விட அவங்க தான் முக்கியமாக அப்படின்னா எஸ் இந்த பீரியடில் தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மீ இட் டசன் மீன் உன்னை விட அவங்க இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு இல்லை பட் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் எனக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பிகாஸ் ஒன்ஸ் அப்பா ஆன டைம் தே ஹெல்ப் மீ இல்லைன்னா அவங்க எனக்கு ஹெல்ப்பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பட் திஸ் பர்சன் ஐ லைக் தம் ஸோ மச் அதனால எனக்கு அவங்களுக்காக இந்த ஒரு பீரியடில் நான் வந்து கமிட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறது இந்த ஒரு தவறுமே இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த பவர் மிஸ் ஆகுது ஏன்னா அப்படின்னா என்னை விட அந்த பர்சனுக்கு உன் டைம் எடுத்துக்கிறதுக்கு பவர் இருக்குது அப்போ எனக்கு என்ன மரியாதை இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆர்குமெண்ட் வருதுங்கிறது தான் அவர் பவர் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்கிறாரு நீ பெருசா நான் பெருசா எனக்கு என்ன மரியாதை எனக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ நான் எதுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விகளோடு இருக்கிறது மூணாவது அவர் சொல்கிறது ப்ரொடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஊடலில் புரிதல் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்களா அது ஒன்லி வில் ஹேப்பன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் எங்கே அப்படின்னா எனக்கு நான் பண்ணுறது சரின்னு தோணுது எனக்கு என் பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னு தோணுது ஆனால் நீ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு நோ நீ என்ன இதை பற்றி ஃபீல் பண்ணுற இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இதை பற்றி இப்போவே பேசுவோங்கிறது ஒரு ரகம் இதை பற்றி எனக்கு இப்போ பேச மூடு இல்லை அப்புறம் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரகம் மூணாவது இதை பற்றி ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணி இந்த டயத்தில் பேசுவோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கும் அவர் வந்து மூணு விதமாக சொல்கிறார் இந்த ப்ரொடக்டிவ் ஆக்யூமெண்ட்ஸில் அதாவது முதல்ல வெண்டிங் அப்படின்னு ஒரு டைப் அது என்ன டைப் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போவே பதில் இப்போ ஏன் நீ இதை பண்ணல இல்லை நீ இது ஏன் பண்ண ஏன் நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இந்த மொமெண்ட்டே வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஒருத்தங்களை வந்து வெண்டிங் அந்த அந்த ஃபார்மேட் வந்து வெண்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள் இன்னொருத்தவங்க எந்த மாதிரி இருப்பாங்களா ஹைடிங் ஓகேவா ஹைடிங் எப்படின்னா இப்போ எனக்கு இதை பற்றி பேச வேணாம் இல்லை நம்ம பேச நம்ம ஒரு சண்டை போட்டோன்னே டக்குன்னு ஒரு அமைதியாக ஷெல்லுக்குள்ளே போன மாதிரி இருப்பாங்க நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நீ சொல்கிறதெல்லாம் என்ன பாதர் பண்ணுது பட் இட் டேக்ஸ் டைம் எனக்கு இதை பற்றி ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஒரு டைம் இது ஹைடிங் அப்படின்னு சொல்கிறார் மூணாவது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்டு எனக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னு கிடையாது உன்னை வந்து நீ இப்போ இந்த
ஒரு 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 ஹெல்தியான ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கிடையவே கிடையாது ஸோ இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறா முதல்ல அந்த வெண்டிங் அவுட்டில் இருக்காங்கல்ல அந்த வெண்டிங் அவுட் இருக்கவங்க அந்த பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க அந்த ஹைடிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை உடனே எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வெண்ட் அவுட்டில் இருக்கவங்களுமே எடுத்த உடனே எனக்கு இது இப்போ பேசணும் இப்போ பேசணும்னு பேசாதீங்க யூ டெல் தம் இது எனக்கு பாதர் பண்ணுது இல்லை எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஐ திங்க் நம்ம இதை வந்து இதை பற்றி நம்ம பேசணும் நான் எப்போ பேசலாம் எனக்கு சாயங்காலம் ஃப்ரீயாக இருப்பியா ப்ராப்ளம் நீயும் இப்போ பிஸியாக இருப்பேன் ஃப்ரீயாக இருப்பியா அப்போ நம்ம பேசலாமா அப்படின்னு ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு வருது ஹைடிங்க்கும் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தெர் ஆர் ஸோ மெனி பீப்புள் அந்த ஹைடிங் அந்த சைலன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது எகெயின்ஸ்ட் தி அதர் பர்சன் நீ திட்டிட்டேல நான் பேச மாட்டேன் வாய் முடிப்பா உண்மையே முடிஞ்சு வச்சுப்பேன் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் நான் ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அந்த சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எகெயின் அதுவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெயின்ஃபுல்லான அவன் என்ன சொல்கிறான்னா டேக் யூர் டைம் அதாவது ஓகே எனக்கு இப்போ இதை பற்றி பேச வேணாம் சாயங்காலம் அதை பற்றி பேசலாமா இல்லை நம்ம நைட் இன்றைக்கி இதை பற்றி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஃபிக்ஸ் அட் டைம் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னு அந்த டைமில் ஸோ அது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு டைம் கொடுக்கும் டு ப்ராசஸ் நமக்கு என்ன பாதர் பண்ணுறது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்க்கு என்ன சேலஞ்சிங்காக இருக்குன்னு அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டைம்லேயுமே போயிட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அக்யூஸ் பண்ணாதீங்க அதாவது உங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன சொன்னால் எப்போவுமே எல்லா தப்பையும் நீங்கள் தான் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி அக்யூசேஷன் நம்ம போனோம்னா அந்த ஆப்போனண்ட் வந்து நான் தப்பே பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்க ஒரு டிஃபென்சிவ் மூடு போய் யாராவது அடிக்க வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் தடுக்க தானே பார்ப்போம் அதே தான் இமோஷனலி நம்ம ஒருத்தங்க கார்னர் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம தப்பை உணர்றதை தாண்டி டிஃபென்சிவ் மூடுக்கு தான் போவோம் ஸோ டோன்ட் கார்னர் தம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் அது எனக்கு வந்து ஆனால் ஹர்ட் ஆகுது ஐ மீன் திஸ் பொசிஷன் நான் வந்து இந்த பர்சனலி ஹர்ட் ஆகிறேன் எனக்கு இது மாற்றினா பெட்டராக இருக்கும் பட் உனக்கு இது மாற்றுறதுக்கு என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனுக்குள்ளே போங்க அதுக்குமே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பிளேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து பெட்ரூமில் நீங்கள் இன்டிமேட்டாக இருக்கிற இடத்துலையோ இல்லை வந்து ரெகுலராக நீங்கள் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு இடத்துலையோ அது வேண்டாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸை நாசம் பண்ணிடாதீங்க அந்த மாதிரியான ஆர்குமெண்ட் அங்கே வேண்டாம் சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ரெண்டு பேரும் ஆப்போனண்ட் மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல உட்காராதீங்க பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காருங்க ஸோ தட் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஷூஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இங்கே எந்த உலகத்தை பார்க்குறோங்கிற மாதிரி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த புரிதல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கலி இட் இல் ஹெல்ப் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அந்த கான்வர்சேஷன் என்ன சொல்லுவோம் அதிகமாக நம்ம நம்ம கேட்கணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் என்ன இருக்கும் சரி நான் இனிமேல் அதை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கணும் ஆசை இருக்கும் அது அவங்க என்ன சொல்லணும் அந்த மாதிரி ப்ராமிஸை பண்ணவே பண்ணதுங்க ஓகே நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது உனக்கு கஷ்டமா இருக்கு இதை மாற்றிக்கிறதுக்கு ஐ இல் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் த எஃபர்ட் அந்த எஃபர்ட் போடுறாங்க ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு நாள் யார் நாளையும் மாறிட முடியாது ஸோ அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் போடுறேன் மீன் வைல் நான் இதை பண்ணும்போது உனக்கு ஹர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா லெட்ஸ் டாக் அபவுட் இட் லெட்ஸ் டூ சம்திங் அபவுட் இட் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆனால் இவ்வளோ உனக்கு இல்லாமல் நானே இதை ரியலைஸ் பண்ணி ஐ வில் டாக் டு யூ நம்ம வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ வில் ஹவ் டு அஷோர் தி அதர் பர்சன் ஃபேக் ப்ராமிசஸ் வேணாம் ஏன்னா ஃபேக் ப்ராமிசஸ் கொடுக்க கொடுக்க என்னென்னா இதை மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னேன் மாற்றிக்கல அதை மாற்றுறேன்னு சொன்னால் அதையும் மாற்றிக்கல இது நீ வந்து ட்ரை பண்ணுறேன்னா இதையும் ட்ரை பண்ணல அப்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு முதல்ல நீங்கள் கொடுக்குற பதிலும் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் என்ன மீன் பண்ணுறீங்களோ அது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் இருந்தாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்ட்ரென்த் த ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல போனால் இந்த புக்கில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவங்க சொல்லிக் கொடுத்துருந்தா உங்கள் பார்ட்னர் சீட் ஆன் பண்ணிட்டாங்க இல்லை நீங்கள் சீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சீட் பண்ணிட்டீங்க பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு பி வித் த சேம் பார்ட்னர் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷனை நீங்கள் வச்சுக்கணும் இல்லை உங்கள் பார்ட்னர் உங்களை சீட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஸ்டில் யூ ஃபீல் மை பார்ட்னர் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதை மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சுச்சுவேஷன்லேயும் எந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது
திஸ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் என்னால் இதுக்கு மேலே அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு நீங்கள் கிளியர் கட்டாக சொல்லிடுங்க பட் சொன்னதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கட் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா த மோர் யூ ஆர் இன் டச் வித் எக்ஸ் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்களா நம்ம அந்த கில்ட் போகணுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் பிரேக்கப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐயோ நம்ம வந்து அவங்களை பிரேக்கப் பண்ணுறோம் கில்ட் கூட சொல்லுவேன் நமக்கு நம்மளை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கணும் அந்த பர்சன் நம்மளை பற்றி நல்லா நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அவங்கள அப்பப்போ மீட் பண்ணுறது அவங்கள டச் இருக்கணும் ஆனால் தி அதர் பர்சனுக்கு இது ஹோப்பாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் இன்டென்ஷன் ஆஃப் பீயிங் அ குட் பர்சன் அவங்களுக்கு வந்து சஃபரிங் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் இஃப் யூ வெரி ஷுவர் தட் யூ நோட் வாண்ட் திஸ் பர்சன் இன் லைஃப் கட் த டைஸ் அப்படின்னு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் யா இட்ஸ் அப் டு எனி படி ஹூ இஸ் பிரேக்கிங் அப் இந்த புக்கில் அவங்க ஆரம்பத்துலேருந்தே சொன்ன ஒரு விஷயம் முதல் நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் தான் வந்து ஒரு பார்ட்னர் உங்களை அக்கமடேட் பண்ண முடியும் உங்கள் லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் யாரும் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறது இல்லை யூ ஷுட் பி கம்ப்ளீட் அண்ட் தி அதர் பர்சன் கேன் கம் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அதுதான் வந்து தே கேன் பி ஸோ இவர் வந்து அந்த சண்டை போடுறதுலேயுமே நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மூணு விதமான ஒரு சண்டைகள் இருக்குது மூணு விதமான ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குங்கிறார் ஒன்று சோஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ பிலீவ் இன் ஒன் ஒரு ஐடியாலஜியாக இருக்கலாம் அந்த ஐடியாலஜிக்கு எகென்ஸ்டாக யாரோ ஒருத்தங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை சம்வேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எதோ நம்பர் அந்த ஐடியாலஜிக்கு வந்து எகென்ஸ்டாக ஒன்று பண்ணலாம் உங்களுக்கு அது ஹர்ட் ஆகும் எப்படி எப்படா இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க எப்படா உங்களுக்கு இது சரின்னு படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்டு அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இது சோஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் உங்களோட வேல்யூஸும் ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கிற வேல்யூஸும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு ரேப் நடக்குது எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு மேர்டர் நடக்குது யூ ஃபீல் இப்படா ஒரு மனுஷனாக அது இருக்கீங்க அப்படின்னு நமக்குள்ள இருக்கும் இதெல்லாம் சோஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் தி அதர் சைட் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்ட்டர் பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து உங்களோட கன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் தி அதர் பர்சன் அந்த நபரோட வேல்யூஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகலை இல்லை அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகலை இல்லை அவங்க சொல்கிற ஒரு ஐடியாலஜி உங்களுக்கு வந்து சரியாக இல்லை ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க கான்ஃப்ளிக்ட் இன்டர் பர்சனல் அண்ட் தென் இன்ட்ரா பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் இதுவும் வந்து உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட் உங்களுக்கு உங்களை பற்றியே பிடிக்காத விஷயங்கள் உங்களுக்கு உங்களை பற்றி இருக்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எனக்கு வீடு சுத்தமாக வச்சுக்க பிடிக்கும் ஆனால் நான் அதை வீடு சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னா நான் குப்பை போடுறேன் அதுவே எனக்கு கோவம் என் கூட இருக்கும் கோவை போடுறேன் எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் கோவம் வரும் ஏன்னா நானே அதை தானே ஃபைட் பண்ணுறேன் நீ வேறு அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்போ தப்பு அவங்க மேலே இல்லை என்னால் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சண்டையை சால்வ் பண்ண முடியாதுனால என்னால் என் கூட சண்டை போட முடியாது என்னால் என்னை அடிச்சுக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னை சுற்றி இருக்கவங்களை காயப்பட்டிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்கிறேன் இன்ட்ரா பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிங்க உங்களுக்குள்ளே எது அது வந்து ஒரு ஈகோவாக இருக்கலாம் ஒரு பொசிசிவ்னஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனை இது ரிலேஷன்ஷிப்பை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் யோர் பார்ட்னர் அண்ட் இதில் உங்கள் பார்ட்னரோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுடைய லேக் ஆஃப் சம்திங் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பு லீட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இதையும் தாண்டி இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த புக் ரிவ்யூவில் சொன்ன மாதிரி தான் லைக் புக் ரிவ்யூவில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் மட்டும் லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ச இந்த புக்லேயும் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் இந்த புக்கு படிக்க படிக்கவே வந்து என்னோடய எவ்ரிடே லைஃப்பில் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லை இந்த கான்வர்சேஷனே என்னை சுற்றி இருக்க மக்கள்கிட்ட நான் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லை என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை ஃபேமிலி ஓகே இனிமேல் அப்போ நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் மாற்றணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த புக்கு படித்ததுனால இருக்கிற சேஞ்சஸ் என் லைஃப்பில் இருக்குது அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த புக் படிக்கிறவங்களோட லைஃப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை யூஆர் ஜஸ்ட் டேட்டிங் ஜஸ்ட் டேட்டிங்னு சொல்ல முடியாது பட் யூர் டேட்டிங் இல்லை வந்து யுவர் சிங்கிள் அண்ட் யூ வாண்ட் டு கமிட் இந்த மாதிரிலாம் யோசனையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா திஸ் குட் பி அ வெரி நைஸ் பிக் ஸோ ஏன்னா ஒரு சூஸிங் ஏ பார்ட்னருக்கு முன்னாடி சூஸிங் யுவர் செல்ஃப் லவ்விங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் ஃபைண்டிங் அ பார்ட்னர் கீப்பிங் த லவ் அண்ட்